Welcome back to my channel. This is Sir Paya. Sa mga bago pa lang sa channel ko, ako po ay nagtuturo ng basic programming kung paano gumawa ng system from the scratch. So don't forget to subscribe my channel and pakihit na rin sa notification bell para ma-update kayo sa mga bagong upload tulad nito. And then pakilike na, na rin sa aking Facebook page, Sir Paya. So today, so hindi muna natin gagalawin yung tutorial natin. So, may nagtanong kasi sa atin na kaibigan. So, kung paano daw natin i-load or ipa-display yung server at saka database. So, ayan. Uh, using MySQL server or gamit yung MySQL server. Okay, so. First is add tayo ng combo box ayan so yung combo box natin change natin yung fan ayan so lagyan natin siya ng server okay so server then copy natin tapos add tayo ng isang uh, combo box so gawin natin siyang database okay so ayan Meron tayong server, meron tayong database. Okay, so, yung dalawang combo box, yung style natin is drop down list. Ang gawin natin. So, ayan. So, first combo box, so, Palitan natin yung name ng CBO server. And then, the second combo box is CBO database. Okay, ayan. Okay, so, import na tayo ng reference for SQL server. Import SQL I know, import system that data that SQL kaya. Okay, so yan siya. Then declare tayo ng connection. DMCN as SQL as new SQL connection. Okay, so yan. Pag yung variable na ginawa natin is accessible lang siya within the form. So, pwede tayong gumamit ng dimension itong dime pero kung yung variable is gusto nyo is accessible siya sa lahat ng form so pwede kayong gumawa or mag add ng module tapos i-declare nyo siya as public para accessible siya sa lahat ng form okay then um, public so cm as ano public not public Kasi isang form lang kasi yung ginamit natin. As new SQL command and then public uh, dr as SQL data data reader. Okay, so ayan. Okay, so declare tayo dito ng or create tayo dito ng sub procedure sub uh, server tapos ayan ayan so server ok nagyan natin ang parameter na so p is tr as uh, string Tapos, cn 
new SQL uh, connection tapos um, data source yung data source natin is galing siya kay uh, PSTR ayan and then So, yung database natin is master database. So, yung default or yung, yung database ng SQL Server. So, integrated security. Okay, and then same that open. new SQL command. So, gamit tayo yung command. Select asterisk from um, a system server. connection okay. execute reader while dr then cvo server dot items dot add then dr dot item index to index to that is the server dot is string and of course uh, dr dot close okay so yan yan and then si cn close rin natin tapos sa form load tawagin lang natin si server so yung string nya is and then SQL um, Express Yan. So, dalawa lang kasi yan eh The local at saka yung SQL Express So, try natin Ayan, so ito yung local natin sa ating SQL Server, tapos ito yung express natin. So, ito po yung name ng laptop natin. Desktop, video, ayan. Okay? So, desktop, video, ayan. So, name ng laptop natin. And then, next natin gawin is, so, paano naman natin siya i-load yung, like for example, pag mag-select tayo dito ng, uh, example, ito na server. So, lalabas dito yung mga database under sa ito sa server na desktop ayan pag sa SQL Express naman so lalabas naman yung uh, another database dito ok so ayan sender natin so gawa tayo na another procedure sa uh, database Ayan, sub database, uh, cn, new sql, um, connection, so iba naman yung connection natin dito, and so, copy lang natin yan, copy, lagay natin dito, okay, tapos, yan, data source, yung data source natin is hindi na galing sa ating, Ah, ito, sa ating uh, name ng or sa name ng ano na, name ng hindi na galing dito sa dalawa. So, name ng ating uh, combo box. So, we have the CBO server, the text, and siya. Let's check natin master. Ayan, tama. Tapos, in that open 
Again, the plus. Same new MySQL command. MySQL SQL command. And tapos select asterisk from. So, galing siya kay uh, databases, system databases. Ayan, then the active connection natin is CN. Okay, tapos we have DR or data reader. Same that execute reader. Tapos look tayo dito. Ayan, so pasahin niya lahat ng laman ng ating uh, system databases. Tapos pa-display natin kay CBO database dot items dot um add and then dr dot item index zero dot string so cbo database dot items dot clear cbo database dot selection index negative one yeah okay so, once na sinelect natin to, so, i-load natin si database. So, i-load natin siya dito. Once na nag-select tayo or na-change yung, yung selected, ind or selected index natin sa CBU server, so, i-load natin si, si database. So, yung laman ng ating database is, kukunin lang niya lahat ng databases under sa kung ano na server. So, try natin. Sample ito. Desktop. Ayan. Ito po yung laman ng ating desktop na uh, database. Tapos, pag sa SQL Express, ito naman yung laman niya. So, magkaiba po sila. Okay. Check natin ulit. Ayan. Ayan. Okay. So, ayan. So, ayan. So, nagagawa na tayo ng a simple uh, tutorial para sa ating server configuration. Kung paano natin kukunin yung server ng ating SQL server at saka yung database under sa kung anong sinilik natin na server. Okay. So, I hope meron kayong natutunan and magamit nyo ito dun sa mga ginawa yung project. Like, for example, para hindi na lang para hindi na lang ano, para hindi na lang um, Ayan, nakalakay static yung yung database name at saka yung server name kasi pag lilipat mo yan sa, sa ibang database so mag-produce yan ng error once nakalakay static yung server name natin so ginawa natin is nakadynamic siya so pwede natin i-select kung saan tayo kukunik or kung anong name ng server at saka kung anong saan tayo na database na kukunik so ayan so Ayan, so, um, sana nakatulong ito sa inyo and don't forget to subscribe my channel at saka pakishare na rin sa, sa ibang mga video natin, sa ibang tutorial natin. Ayan. And ingat kayo palagi. Happy coding everyone.